estou com uma novidade aqui, mas se você me permite, me permitir, eu vou precisar de nominada, porque ninguém aqui é candidato a vereador, portanto eu não preciso falar o nome de ninguém. Eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo o mais novo período de democracia contínua no Brasil. É importante a gente ter noção histórica do que está acontecendo para a gente acompanhar o tempo, a história deste país. Depois da proclamação da República, nós estamos vivendo a maior quantidade de anos de democracia contínua. Se a gente quiser pegar o ano de 1985, quando os militares saíram e entrou o presidente Tancredo, que não tomou posse, como o Costa Tarek, que o Tancredo morreu, nós vamos perceber que a democracia durou 30 e um ano, se partiu de 85. Se partiu de 88, quando foi aprovada a Constituição, nós estamos com 28 anos de democracia contínua. É o mais longo período em que nós vivemos tranquilidade democrática neste país. E é importante a gente perceber que não faz muito tempo nós tivemos momentos delicados nesse país. E quem tem a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, sabe o quanto a democracia é importante na vida de uma nação e na vida de um povo. Nada é mais importante do que vivemos em democracia cada um tendo liberdade de ir e vir, cada um fazendo o que bem entender, respeitando apenas o direito dos outros. E nós estamos começando a ver que isso está subindo. Estamos começando a perceber que eles fizeram isso em 1954, quando levaram o Getúlio Vargas que tinha sido presidente durante 15 anos, de 30 a 45, foi esforçado pelos militares depois de 15 anos, volta em 50 eleito democraticamente pelo povo, e em 54, levaram o Getúlio a se suicidar. Eu penso que todo mundo deveria reler a carta testamento de Getúlio, para a gente saber o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo agora. Depois veio as eleições do Juscelino em 1955. O Juscelino não era nem um homem de esquerda. Aliás, era um militar. Acho que era major, o coronel, era médico da Polícia Militar de Minas Gerais, que lutou na verdade, do lado dos mineiros, contra o governo federal na famosa, sabe, a Revolução Constitucionalista de 32. Quando o Juscelino se coloca como candidato, os mesmos de hoje fazem críticas profundas ao nosso governo e aos avanços da classe trabalhadora, Dizem naquela época o seguinte, o Juscelino não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele não pode ganhar. E se ele ganhar, ele não pode tomar posse. E se ele tomar posse, nós vamos tirá-lo. E houve várias tentativas de tirar o Juscelino. Houve várias revoltas, hora da Maria, hora da Aeronáutica, para tirar o Juscelino. E cada vez que tinha uma revolta, ele estava perdoando os revoltosos e terminou o mandato dele. Naquela época, 
Ele já dizia que o Josefino tinha feito Bravia para roubar. E que Bravia tinha sido a forma mais fácil do Juscelino ficar rico. E só como saber que o Juscelino não estava rico quando ele morreu. E é engraçado, porque até a história que o apartamento que me acusa hoje acusava o Juscelino de ter um apartamento na Vieira do Sol, no Rio de Janeiro, que ele não tinha. Depois, por conta dessa denúncia toda, foi eleita, foi eleita a vassourinha, representada pelo Jânio Marcos, que fazia a campanha aqui em São Paulo, a última musiquinha vai e vai, vassourinha, né? e como sempre, o povo é apaixonado, com muita razão, nessa história de combater a corrupção, e o povo elegeu o Jânio Marcos para o poder da República. Acontece que o Jânio Quatro ficou apenas seis meses, porque ele tentou dar um golpe, porque ele tentou renunciar achando que ia voltar nos braços do povo, e quando ele levantou da cadeira, alguém já colocou e sentou no lugar dele, estava fora. O João lá era vice-presidente da República, estava na China, e não queriam deixar o João Goulart voltar. O vice-presidente da República estava na China, tinha o direito de assumir a presidência e impuseram condições para ele. Ele só podia voltar se mudasse o sistema, o regime político no Brasil. E convenceram ele a aceitar o meio parlamentarismo. Então ele que saiu vice-presidente, que deveria voltar presidente, voltou na verdade presidente, mas elegeu o Tancredo primeiro-ministro. Mesmo assim, mesmo assim, foi feito um plebiscito e o povo disse, nós não queremos parlamentarismo, nós queremos presidencialismo e ficou presidencialismo. Mas em 1964, perto das eleições que ia ter em 1965, e o Juscelino era o principal candidato nas eleições de 1965, para tentar evitar que o Juscelino voltasse, deve o golpe de Edito de março de 1964. A pretexto de que era apenas para tirar os comunistas, acabar com os comunistas, e logo, logo iria ter reabertura política. Ficamos 23 anos nesse pouco tempo de regime autoritário. Pois bem, havia a ideia de que em 65, um ano depois do golpe, haveria a convocação das eleições para presidente. Mas se houver a convocação, certamente o Juscelino seria eleito presidente da República. E para que o Juscelino não fosse eleito para dentro da República, resolveu então prorrogar o golpe militar até, já vocês sabem quando, até a posse do Sarney pelo Colégio Eleitoral em 1985. Eu estou contando esse breve período histórico para mostrar que não é fácil os conservadores deste país aceitar que as pessoas que não fazem parte da elite que eles fazem parte, as pessoas que não são quatro centões, não têm muita facilidade para chegar lá. Não precisa nem ser um operário ou uma mulher, basta que seja alguém que não seja do bem deles. Eles já têm muita dificuldade de aceitar. Acontece que as nações evoluem, os povos evoluem. O povo trabalhador cresce, não apenas em quantidade, mas cresce também em consciência, em maturidade. E eis que um dia, todos vocês ajudaram a criar partidos, ajudaram a conquistar a democracia, 
ajudar a criar sindicatos, ajudar a criar centrais sindicais. E na luta do dia a dia, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. A gente vai deixando de ser só economicista e a gente vai ficando mais politizado, mais ideologizado. E esse um dia vocês resolveram eleger o torneiro mecânico presidente da República deste país. Porque às vezes eu estava na rua e eu ouvi as pessoas dizer assim para mim: Porra, esse cara nem estudou, esse cara é uma raça como eu, como é que eu vou votar nesse cara se ele é igual eu? Olha, como o peão estava preparado apenas para ser batedor de golpe com isso, ele não acreditava que ele tinha condição de governar. Ou seja, aquele negócio das pessoas que moram no andar de baixo, sem o ciático inferior, aqueles que moram no andar de cima. Porque tem uma coisa, vai, tem uma coisa que a gente aprende na vida. Aquele do andar de cima, ele tem um nariz de cuidado. O corpo trabalhador, às vezes até exageradamente, anda de cabeça baixa. É mais humilde, não fala grosso. Às vezes, a conversar com ele de cuidado, ele vai de cabeça baixa. Ele vai humilde, tratando de senhor. E senhora, dá me todo o respeito do mundo. E na verdade, nós não somos tratados com o mesmo respeito que nós damos para eles. Muitas vezes, nós somos tratados de forma muito desrespeitosa. Mas é isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu. Da, da mesma forma, sabe que em outros lugares, vou pegar a Bolívia como exemplo. Um belo dia, os índios da Bolívia descobriram que era a maioria e resolveram eleger o índio e eleger os morados. Até então, eles, eles vieram a maioria para dizer que colocaram em pessoas de olhos verdes que nem falavam espanhol, para explicar determinadas palavras e explicar em inglês. Eu tive logo que eu ganhei as eleições com o Gol, que foi o presidente da Bolívia, que ele falava mais em inglês do que em espanhol. Eles estavam acostumados, mas vem um índio. E aqui no Brasil vem eu, eu sou o de vocês. Eu sempre digo, eu sempre digo o seguinte, eu sou, eu sou o resultado da consciência política dos homens e das mulheres trabalhadoras deste país. Tanta gente letrada, 
E se eu ganhar, eu vou ter condições de governar? Será que eu vou saber? Será que eu tenho condições de governar um país deste ano? E finalmente eu ganhei as mesmas. Vocês, todos vocês acho que já tiveram uma certa dor de barriga de medo já. É engraçado, eu não tinha medo do debate. Toda vez que eu começava a ter medo de debate, eu falava, eu sou o único que conheço o chão de fábrica. Eu sou o único que já foi em casa, que acordava meia-noite com metro e de água dentro de casa, com um rato tentando disputar uma vaca na casa. E falar a linguagem que o povo desse país tem, a linguagem que o povo trabalhador, aquele que andar de baixo, aquela mulher sofrida da periferia sentiu. Então eu não tinha medo do debate, mas quando eu ganhei, me deu um cara frio. Primeiro, porque a direita de lá do Sarro, será que a dona Marina vai ter que for de limpar todo aquele vidro do Palácio Alvorada? Coitada, nem se é que eu passasse quatro anos para limpar, não acabava de limpar aquele vidro. Mas aí eu aprendi, o único jeito de eu não limpar o vidro era não fazer a sujeira que eles fizeram durante o tempo. Nós temos que ser responsáveis. 
Agora, eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese. E tenho dito publicamente de que este país é um país tão extraordinário. Tem um povo tão extraordinário que quem pode ajudar a resolver a crise desse país é o povo trabalhador e o povo mais pobre desse país. Eu quero que você venha para o governo. 
Eu quero que você participe do dia a dia das da, da discussões. Eu quero que você me ajude a ajudar o povo brasileiro a sair dessa caracada que nós estamos. Eu falei, Deus, é o seguinte, querida, eu aceito. Eu venho para o É importante que vocês dirigentes sindicais saibam e os trabalhadores saibam que eu aceitei que eu tenho plena consciência do que eu posso ajudar a Deus. Com aquilo que eu mais sei fazer na vida, que é conversar. É conversar com o mais pobre, é conversar com o mais rico, é conversar com o mais favor. Tanta besteira na televisão. 
a gente faz festa. Quando a gente perde, a gente espera que o próximo ano vai ter fazer festa. O que a gente não pode aceitar é o ódio que está sendo destinado nesse país.
Oh, 